നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൻറ്റ് ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഗെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് രണ്ട് ഫയൽസ് ആവശ്യമാണ് ആദ്യത്തേത് ഒരു ക്ലാസ് ഫയൽ രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ് ഫയലിലാണ് ക്ലാസ് ഫയൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജവ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ആദ്യത്തെ പാക്കേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്ലാസ് ഫയൽ കാണാൻ സാധിക്കും മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ക്ലാസ് ഫയൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫയലിൽ നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിലുള്ള ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായി ഞാനൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ മെത്തേഡിൻ്റെ എക്സ സ്പെസിഫയർ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വോയിഡ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ സെൻറ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജാവയിലെ ഒരു സാധാരണ മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്കാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരു പരാമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് വ്യൂ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന മെത്തേഡിന് ഒരു ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലേ ഔട്ടിലെ ബട്ടണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനായി ലേ ഔട്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബട്ടൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന മെത്തേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന ആക്ടിബ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്നും മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബട്ടണ് ഒരു ഓൺ ക്ലിക്ക് മെത്തേഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള സെൻറ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന മെത്തേഡിന് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം ഇൻവോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് കോഡ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ആദ്യമായി യൂസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഗെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ യൂസർ ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു എഡിടെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ എഡിടെക്സ്റ്റിന് ഒരു ഐ ഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വ്യൂ കമ്പോണൻറ്റിനെ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഐ ഡി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാലിഡായിട്ടുള്ള ഐ ഡി നമുക്ക് എഡിടെക്സ്റ്റിന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എഡിടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഐ ഡി എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ ഡി എഡിടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനത് ടി എക്സ് ടി മെസ്സേജ് എന്ന് റീനെയിം ചെയ്തു എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ എഴുത്തെക്സ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്മൾ ടി എക്സ് ടി മെസ്സേജ് എന്ന് റീനെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായി ഞാൻ എഴുത്തെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിളിനെ ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈൻഡ് വ്യൂ പൈ ഐ ഡി എന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ടിലുള്ള ഒരു വ്യൂ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ
ഐ ഡി ടി എക്സ് ടി മെസ്സേജ് ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പം എഡിറ്റെക്സ്റ്റ് എന്ന വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലേഔട്ടിലുള്ള ആ ഒരു എഡിറ്റെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്ട്രിങ് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന മെസ്സേജ് എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി അതിനെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് എന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ടോസ്റ്റ് എന്ന് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോസ്റ്റ് എന്ന ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിലെ മേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പരാമീറ്റർ കോൺടെക്സ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് പരാമീറ്റർ മെസ്സേജ് ആണ് എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തേർഡ് പരാമീറ്റർ എത്ര സമയം ആ ഒരു ടോസ്റ്റ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കണം എന്നതാണ് അപ്പം ടോസ്റ്റ് ഡോൺ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഷോർട്ട് ഉണ്ട് ലോങ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ഡിസപ്പിയർ ആകും ലോങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈമും കൂടി അത് നിൽക്കുമായിരിക്കാം അത് നിൽക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഷോ എന്ന മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോഡിങ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് യൂസർ ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റർ ചെയ്യും സെൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ആ ഒരു മെസ്സേജിനെ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുവേണ്ടി റൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അടുത്തതായി ഈ സെൻറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് മത്തോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ